Was ist denn heute los? Die neuen DAF XT sind los, Oliver. Und du darfst sie testen. Sollen wir schon machen? Ja, mach du, wie du Schnabel ja. gewachsen ist. Ja, unterwegs in der ersten Ausfahrt mit dem neuen DAF XD. Der luxuriöse Einstieg in die mittelschwere Business Class von DAF. Letztes Jahr präsentiert. Gleich im Anschluss an den großen Bruder XF, XK. Zum Tag auch sie hier gewählt worden. Kann der Kleine genauso punkten wie der große Bruder? Der neue DAF XD zielt auf die verschiedensten Einsatzmöglichkeiten im Verteilerverkehr ab. Oliver konnte erste Praxiseindrücke mit dem 410 FT und dem 450 FA gewinnen. Eine der Hauptqualitäten dieses Motors ist einfach das, dass man ihn so gut wie gar nicht hört. Während der Fahrt eine Geräuschkulisse wie in einem Reiseomnibus überhaupt kein Motorensound, kein Krawall, auch bei der Motorbremse sehr, sehr ruhig. Im großen Teil spielt natürlich auch die Aerodynamik eine Rolle. Da brauchen wir nur mal rüberschauen zu unseren Nachbarn auf dem Parkplatz. Das ist der alte XF mit der Aerodynamik eines Kleiderschranks. Hier runde, große Radien an, dem, an der Fahrerhausfront, an der Windschutzscheibe zeigt, dass die Aerodynamik wirklich perfekt abgestimmt ist und auch das Geräuschniveau entsprechend niedrig hält. Erstaunlich wendig und agil erwiesen sich die beiden Testkandidaten. Neben dem Motor sind Schaltung und Lenkung da wesentlich beteiligt. Serienmäßig bei den Fahrzeugen ist jetzt das automatisierte Getriebe ZF Traxon 12 Gang. Perfekte Schaltstrategie, sehr, sehr gut im Dialog mit der, mit der Motorbremse auch, schaltet automatisch runter, wenn man eben verzögern möchte. Und was mir sehr gut gefallen hat, man muss so gut wie nie manuell eingreifen. Dieses Fahrzeug ist also wirklich ganz stark aufgewertet mit dem Automatgetriebe. Das Fahrwerk, was kann man dazu sagen? Nur gut, das ist ein konventionelles Fahrwerk, vorne mit Blattfederung, hinten Luftfederung. Man spürt äh, nicht den allerhöchsten Komfort, es ist eine gesunde Mischung zwischen straffen Fahrverhalten und Federungskomfort. Eine ganz herausragende Rolle bei den Fahreigenschaften spielt die Lenkung. Die ist ein Sahnestück, das ist im XF auch schon der Fall gewesen. Wir haben eine direkte Lenkung, spurtreu mit, mit anständigen Bedienkräften, Rückstellmoment und alles ohne elektrische Unterstützung. Chapeau, darf. Wirklich schön die Lenkung. Also da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Auf dem Rückstellen Moment her. Also gut zum Raumangebot muss man ganz klar sagen, ist es zum Vergleich zum Vorgänger ein Riesenschritt nach vorne. Wir haben hier einen Kubikmeter mehr Innenraum und bauten Raum, das kommt der, dem Fahrrad zugute. Allein nach vorne hast du eine enorm lange Distanz bis zur Windschutzscheibe. Du hast viele Ablagen, du kannst dich frei bewegen. Ja, das ist wirklich Business Class im Verteilerverkehr. Wir hatten vorher 2,30 Meter Kabinenbreite. Jetzt haben wir das gleiche Fahrerhaus wie im großen XF, nur mit ein bisschen höherem Motortunnel. Aber das Raumangebot ist in seiner Klasse wirklich sucht seinesgleichen. Übersichtlichkeit in dem Fahrzeug, das ist, glaube ich, ein Riesenthema. Du hast ganz niedrige Brüstung, die Fahrerscheibe, die riesengroße Fahrerscheibe geht sehr weit runter. Und du hast als besonderen Clou in der Beifahrertür unten noch ein Zusatzfenster drin. Das heißt, man sieht wirklich maximal raus, wenn man das Spiegelersatzsystem hat, hat man noch dazu keine Einschränkungen durch den Spiegel draußen. Schmale A-Säulen, bessere Aussicht auf das Verkehrsgeschehen in alle Richtungen hat man derzeit in keinem anderen Fahrzeug. Das Anzeigendesign gefällt mir sehr gut. Einfach gestaltet, aber trotzdem digital, so wie es heute gehört. Passt sehr gut zu den großen, unmissverständlichen Schaltern, die wir überall haben. Und eben hier auf dem TFT-Display nochmal das ganze Menü für Audio, Navigation und Kommunikation. Ein 
Verteilerfahrzeug holt sich den Truck of the Year Award, ist doch eher ungewöhnlich. Ja, es ist hier nicht äh, üblich, dass ein Verteilerfahrzeug oder ein schweres Verteilerfahrzeug Truck of the Year wird. Das sind normalerweise immer die schweren Fahrzeuge, die die Krone bekommen. Aber dieses Auto hat äh, völlig zu Recht äh, die Auszeichnung zum, für den besten LKW des Jahres bekommen. Hier passt wirklich alles zusammen. Das haben wir bei dem XF, XG Klasse schon gemerkt, wie gut die DAF-Ingenieure ihren Job gemacht haben. Und man muss sagen, beim XD haben sie es nochmal wiederholt. Alle hervorragenden Eigenschaften des Vorgänger Trag auf sie hier, des XF, XG, hier in die Verteilerklasse rüberzunehmen und hier ein ganz sensationelles Auto auf die Räder zu stellen. unglaubwürdig klingt. Wir haben bei dem Fahrzeug äh, so gut wie keine negativen Punkte gefunden. Äh, das Einzige, was vielleicht noch ein bisschen verbesserungsbedürftig ist, sind die Rollos hier. Die wirken ein bisschen windig, aber ansonsten ein sehr, sehr ausgereiftes, junges, schönes Fahrzeug. Ja, ja, klappe. <lacht>